Buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta capacitación del programa anual de farmacovigilancia. Gracias a todos los que de forma puntual ya están conectados. El día de hoy, eh, como se les ha hecho la difusión de la información, la capacitación se titula Consideraciones farmacocinéticas en el embarazo y lactancia, que será dada por el doctor Tito Ramírez Lozada. El doctor Tito es médico cirujano egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresado del Hospital de la Mujer de Secretaría de Salud. Especialista en medicina materno-fetal, egresado del Centro Médico Nacional siglo XXI, 20, perdón, 20 de noviembre de LISTE. Maestro en Ciencias Médicas por el Instituto Politécnico Nacional, certificado en Diagnóstico Prenatal No Invasivo por la Fetal Medicine Foundation, es profesor de pregrado, pregrado posgrado y maestría. Sin más preámbulo y sin mayor introducción, los dejo con el doctor Tito Ramírez Lozada. Al final pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen, vamos a activar el chat y los micrófonos. Okay, muchas gracias este, por la invitación para presentar esta sesión. Eh, consideraciones farmacocinéticas en el embarazo y la lactancia. Eh, en la mayoría de ocasiones, eh, como ustedes saben, la mujer embarazada o huérpera no está participando en los estudios para la determinación de la seguridad de los medicamentos por cuestiones éticas y por protección del feto. Lo que hace pues que obviamente se haga difícil tener experiencia en el uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia. Hoy pues vamos a hablar precisamente de todo este manejo de los medicamentos durante el embarazo y la lactancia y pues obviamente en la introducción vamos a hablar cómo ha ido cambiando el uso de medicamentos durante el embarazo. Al principio de este siglo, más o menos de cada 10 mujeres recibían aproximadamente entre 4 y 5 tratamientos de medicamentos durante el primer trimestre. Actualmente, de acuerdo con los reportes que hay en la literatura, más o menos entre 8 y 9 pacientes reciben tratamiento durante el embarazo y lo que es el primer trimestre. Lo que hace importante, pues saber qué está sucediendo en la interacción de esos cambios fisiológicos que va a desarrollar la paciente embarazada con el uso de los medicamentos. Para entrar en el tema, pues tenemos que la farmacocinética es el estudio y caracterización de lo que es el curso temporal de la absorción, distribución, metabolismo y excreción, el famosísimo acrónico ADME, de los fármacos. Estos datos pues obviamente son importantes porque si bien ya gracias a ellos se determina la dosis segura y eficaz durante el desarrollo de los medicamentos y ayuda a optimizar la dosificación para los pacientes. Como les comentaba en un principio, el detalle es que regularmente para el desarrollo de medicamentos no se incluye pacientes embarazadas durante las diferentes fases de investigación. Por otro lado, también los parámetros farmacocinéticos están relacionados con el tiempo en el que se va a dar la respuesta al medicamento, ya sea terapéutica o tóxica, y que se conoce como farmacodinamia. Dentro de los factores que pueden alterar el desarrollo de la farmacocinética, los vamos a dividir en dos grupos, ya sea intrínsecos o extrínsecos. Dentro de los intrínsecos, los más importantes, pues obviamente es la edad, si sí, algún daño renal o hepático, y aunque también tiene un impacto, pero es poco estudiado tanto el embarazo como la lactancia. Y dentro de los extrínsecos, pues obviamente, ¿qué otro tipo de medicamentos puede estar recibiendo la mujer embarazada? Si está tomando uh, alguna bebida alcohólica, fuma, si hay poca ingesta de líquidos e incluso hasta el medio ambiente. ¿Cuáles son aquellos cambios que pueden impactar sobre la farmacocinética de los medicamentos en la mujer embarazada? De manera general, como muestra en la tabla que están viendo ahorita en sus pantallas, 
Eh, lo, el parámetro que más va a modificar toda esta respuesta, pues es el volumen plasmático, ¿sí? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, al principio del embarazo, el porcentaje de cambio es muy bajito, pero al llegar al tercer trimestre, prácticamente tienen el 50% de volumen extra las pacientes, lo cual va a tener un impacto considerable sobre la respuesta a los medicamentos, así como la tasa de filtración glomerular. Dentro de los cambios fisiológicos que se pueden presentar en el embarazo y que van a modificar la respuesta a los medicamentos, pues los vamos a dividir por aparatos y sistemas. En el caso de los cambios hematológicos, el más importante pues, es el aumento del de volumen de la sangre total, el gasto cardíaco, la disminución de los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, el aumento de los leucocitos y la reducción de las plaquetas. No va de la mano el incremento de volumen con el incremento de la celularidad. Ese es un dato importante. En cuanto a la coagulación, tenemos que el embarazo es considerado como un factor procoagulante o que favorece los eventos trombóticos, derivado de todos los cambios que están viendo ustedes en su pantalla, que favorecen precisamente la coagulación. En cuanto a los cambios cardiovasculares, ¿sí? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la precarga, el volumen sistólico, ¿sí? Y, por ejemplo, como dato asociado al embarazo, en un embarazo a término, la placenta tiene una circulación aproximada de un litro por minuto. Y esto derivado también del incremento del volumen que pasa a través de las arterias uterinas, que son los principales vasos que van a nutrir al útero. Más o menos al término del embarazo o en el tercer trimestre, la circulación por las arterias uterinas es aproximadamente entre 500 y 750 mililitros por minuto. Por eso, en cuanto hay una hemorragia, pues empezamos a hacer que todos se pongan a correr porque la cantidad de volumen que pierde una paciente embarazada en minutos es considerable. Y bueno, por otro lado también va a aumentar, derivado de ese incremento de volumen, la frecuencia cardíaca, se reduce la resistencia vascular, la presión oncótica y la presión arterial en general. Dentro de los cambios renales que van a generar un impacto sobre la farmacocinética de los medicamentos, como ya habíamos comentado, pues es el aumento en la tasa de filtración glomerular, ¿sí? derivado de que también hay un aumento en el agua corporal total, porque hay que distribuirla tanto en el peto, la placenta y el líquido amniótico. Aunque a partir de las 22 semanas el feto es el que se encarga de la mayor producción o contribución para la formación del líquido amniótico, sigue dependiendo también del volumen sanguíneo materno. Dentro de los cambios intestinales, pues tenemos que las náuseas y el vómito durante las primeras 22 semanas pues van a tener impacto sobre la absorción de los medicamentos, ya que obviamente van a retrasar su absorción o de plano no se va a absorber nada por la presencia del vómito, pero también la presencia de algunas otras hormonas como la progesterona y la relaxina van a hacer que se retrase el vaciamiento gástrico, que el tránsito intestinal pues sea lento y prolongado y derivado de la fisiología hormonal fetal que el colesterol y la fosfatasa alcalina incrementen. Es importante recordar estos dos cambios porque cuando médicos que no están acostumbrados a ver mujeres embarazadas quieren iniciarle tratamiento para la reducción del colesterol a las pacientes gestantes. A nivel respiratorio, pues obviamente vamos a aunque encontrar un aumento en la vascularización, en el edema de mucosas, aumento en el volumen corriente, en la frecuencia respiratoria, el volumen por minuto, en el pH plasmático y a su vez una disminución de la tasa máxima de flujo expiratorio y el volumen de reserva respiratoria. Esto derivado de los cambios en las capacidades que se van a tener por el crecimiento uterino también. En cuanto al metabolismo, el embarazo es considerado como un estado catabólico, ya que va a incrementar la demanda de aminoácidos y regularmente en el perfil tiroideo. Sin embargo, hay que recordar que al final, dentro, dentro del resultado o los resultados de un perfil tiroideo, lo que nos va a interesar más en la mujer gestante es cómo se encuentra la T4 libre, porque es la que se encarga de todo el trabajo metabólico en la paciente gestante. Desde el punto de vista inmunológico, derivado de que el componente fetal va a tener tanto una parte materna como una parte paterna, es importante 
que pueda haber una supresión de la inmunidad mediada por células para que esto pueda favorecer la adaptación inmunológica a la placentación, lo que se llama la tolerancia inmunológica. Porque si no, pues todos los embarazos presentarían un efecto de rechazo, como en el caso de los trasplantes, y difícilmente sería posible concebir un embarazo. Obviamente, a esto se va a asociar la actividad de complemento, de la interleucina 10 y la reducción de algunos factores inflamatorios, como las células nuclear y el, el interferón gamma. ¿Cómo afectan estos cambios? fisiológicos del embarazo a la farmacocinética. En el caso de la absorción, el aumento del pH gástrico y la disminución de la motilidad intestinal, pues obviamente puede favorecer la absorción de medicamentos de tipo básico y la reducción también de algunos medicamentos. En cuanto a la distribución, el aumento del volumen plasmático, los cambios en la unión de proteínas y el aumento de la grasa corporal van a favorecer pues el aumento de volumen de distribución de algunos fármacos de tipo hidrofílicos, cambio en la fracción libre de medicamentos y aumento del volumen de distribución de los fármacos que son lipofílicos. En el metabolismo van a considerarse algunos cambios en todas estas isoenzimas que están ahí mencionadas del citocromo P450 ¿sí? y que van a favorecer el aumento del metabolismo de los sustratos de las mismas enzimas y también la disminución del metabolismo de algunos sustratos de las mismas. Finalmente, en la excreción, el aumento del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, pues obviamente va a favorecer el aclaramiento de los fármacos que se excretan por vía renal. Este es un esquema que utilizamos en un artículo que publicamos en la revista Antibiotics durante el año 2022 que fue relacionado con el uso de medicamentos durante la pandemia del COVID-19, donde mostramos cómo algunas condiciones maternas como la preeclampsia, la hipertensión, la diabetes o la hipotensión, se pueden ver modificadas la absorción de los medicamentos o su distribución dependiendo del tipo de alteración materna y qué cantidad de los mismos pueden llegar o no al feto como se ve en la columna del final. También agregamos algunos detalles en cuanto a las condiciones fetales como la hipoxia, la cirrosis, si hay algunas anomalías como infecciones virales o el hidrofetalis y la prematurez que van a alterar también la transferencia de medicamentos al feto. Y bueno, pasando a la segunda parte de la plática que es relacionada con la lactancia, pues obviamente también es muy común el uso de medicamentos durante este periodo. Y como sabemos, pues la lactancia materna, pues es desde el punto de vista nutricional de mayor beneficio para el neonato, aunque existen muchas fórmulas que tratan de imitar la leche materna. La mayoría de los medicamentos que se pueden utilizar durante esta etapa, pues pasan a través de la leche y pues realmente no tienen efectos clínicos sobre el lactante. Aunque se dice que se pueden utilizar de manera segura, siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, como lo vamos a ver más adelante en los diferentes grupos de medicamentos. ¿Qué beneficios tiene la lactancia materna? Pues obviamente la estimulación del crecimiento, el favorecer el desarrollo de la inmunidad en el neonato, desarrollo neuroconductual, protección contra infecciones, adaptación perfecta de este nutriente al tracto gastrointestinal neonatal, y en el caso de la madre, pues reduce el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué factores pueden estarse modificando para la transferencia de medicamentos durante la lactancia? Una, pues la concentración del medicamento libre, que no está ligado a proteínas, ¿sí? Que hay una relación en cuanto a las concentraciones de la leche y el plasma materno, que está muy, muy elevada, y... De estos, pues tenemos ejemplos como la nitrofurantoína, que regularmente es un antibiótico que se utiliza para la infección de vías urinarias, la simetidina, un antiviral como la ciclovir y el yodo en el caso de tratamientos oncológicos. En lo particular sobre el yodo, pues se transporta fácilmente a través de la leche materna y puede llegar al neonato hasta un 27% de la dosis que ha recibido la paciente, lo que hace que lo lleve a niveles peligrosos y que pueden ser tóxicos para el neonato. 
Otro detalle que observamos de los medicamentos para ver si pasan o no a través uh, de la leche materna pues es su peso molecular. Como es bien sabido, toda aquella molécula que tiene un peso molecular menor a 500 Dalton puede pasar fácilmente a través de la membrana y obviamente llegar a través de la leche materna. Y en el caso de aquellos que tienen un peso molecular alto, que es por arriba de los 12.000 Daltons, no llegan a la leche materna. Como ejemplo, pues tenemos la parina y los anticuerpos monoclonales. También es importante saber el contenido lipídico, ya que a mayor naturaleza lipofílica del medicamento, mayor será su concentración en la leche materna. El pH de la leche materna es un poco menor a la del plasma, ¿sí? como podemos ver en la diapositiva. Otros factores que pueden alterar la transferencia de fármacos, pues obviamente son los niveles plasmáticos maternos elevados, el peso molecular bajo, una ionización deficiente, una naturaleza lipofílica alta del medicamento utilizado, un volumen de distribución limitado y una unión de proteínas baja. ¿Cómo va a ser la farmacocinética en el recién nacido? Pues obviamente va a tener un vaciamiento gástrico retrasado, ¿sí? una absorción intestinal irregular, que regularmente es lenta y que obviamente esto puede ser ventajoso para que haya una menor exposición al medicamento, pero también tenemos aquí el detalle de la edad gestacional. En el caso de los prematuros, pues obviamente la falta de desarrollo y madurez del sistema hepático como el renal, pues los hace vulnerables a los efectos de los medicamentos. En cuanto a seguridad de los medicamentos durante la lactancia, pues tenemos todos estos grupos aquí mencionados, analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antipsicóticos, citotóxicos, la quimioterapia, ¿sí? drogas ilícitas y, bueno, recreativas, como ahora ya las han estado autorizando. ¿sí? Y vamos a ver de manera general por cada grupo cuáles serían seguros durante la lactancia. Dentro de los analgésicos, los más comúnmente utilizados ¿sí? en el corpéreo inmediato o en el mediato o en el tardío, están tanto el ibuprofeno como el paracetamol, que son considerados seguros durante la lactancia. De los antibióticos, las penicilinas y las cefalosporinas siguen siendo de primera línea y seguros durante este periodo. De los antimicóticos, los más comunes, la anisación y el fluconazol, también son considerados como seguros durante la lactancia. De los antihipertensivos, ¿sí?, Aquí como hospital de tercer nivel tenemos una buena cantidad de pacientes que llegan con preeclampsia o trastornos hipertensivos asociados al embarazo y como pueden ver tenemos una buena cantidad de medicamentos que pueden ser seguros durante la lactancia. De los antidepresivos pues tenemos los tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina que también son considerados como seguros. Acuérdense de la depresión posparto que puede afectar entre el 18 y el 24% de las pacientes puérperas. De los antipsicóticos, los de primera generación, en su mayoría son considerados como seguros. De los nuevos, pues obviamente se tiene todavía poca información disponible. De los hidrotóxicos, todos se consideran como contraindicados, no se pueden utilizar durante la lactancia. Y de la quimioterapia, lo refieren como con mucha precaución. Sin embargo, cuando hacemos la revisión de acuerdo a la clasificación anterior que usaban para los medicamentos, la mayoría de ellos se encuentran en categoría C o D. Realmente son muy poquitos, de acuerdo con la FDA, que son considerados como seguros que están en categoría B. De las drogas, pues obviamente están contraindicadas, el alcohol, la heroína, la cannabis, ¿sí?, y la metodona pues está considerada como regularmente, relativamente segura. ¿Qué podemos hacer en el caso de que tengan que prescribir medicamentos durante la lactancia? Bueno, pues le podemos recomendar a la paciente que durante un lapso de 4 a 6 horas después de que, ingirió, de que tomó el medicamento, suspenda la lactancia. Aquí el detalle es que las recomendaciones de los pediatras es lactancia materna a libre demanda o cada tres horas. Como pueden darse cuenta, pues entonces aquí tendría que hacerse uso de un sustituto de la leche. Obviamente, como dice más abajo, pues es un uso combinado de una fórmula maternizada y la leche materna en el caso de que se estén tomando medicamentos de alto riesgo. También nos recomiendan que se extraiga y se deseche la leche durante el tratamiento 
y una vez que se suspenda el tratamiento, pues reiniciar con la lactancia materna. Esto con el fin de que no se suspenda. Y obviamente siempre realizar un análisis riesgo-beneficio para cada medicamento y cada lactante en particular. Ahora les voy a presentar un par de casos clínicos de situaciones que hemos vivido aquí en el hospital. ¿Sí? En el caso número uno, tenemos una interconsulta que nos llegó de uno de los servicios de aquí del hospital, donde nos presentan a una mujer de 23 años de edad que tenía para ese momento de la interconsulta 17 días de estancia en protocolo de estudio para trastorno gastrointestinal y detectado recientemente un embarazo de 14 semanas. La situación que condicionó la preocupación de los compañeros especialistas, pues, que durante ese tiempo de estancia le habían indicado, prescrito y administrado 25 medicamentos diferentes a la paciente. El otro caso es una mujer de 36 años con un embarazo de 24 semanas un día, con una leucemia microblástica aguda, diabetes gestacional, mucositis, infección por el virus del herpes. Y aquí la interconsulta pues es para evaluar el riesgo fetal porque la paciente va a ser sometida a quimioterapia. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos piden la interconsulta para evaluar el riesgo de los medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo? Primero, pues tomamos en cuenta la edad gestacional y qué es lo que puede suceder ante la exposición de medicamentos durante cada uno de los trimestres. Aquí les marco que durante el primer trimestre el mayor riesgo es de malformaciones y de aborto. Durante el segundo trimestre las anomalías cardíacas. Y durante el tercer trimestre alteraciones en el crecimiento y desarrollo. También hacemos una evaluación de la anatomía fetal a través de un ultrasonido estructural que el mejor momento para hacerlo es entre las 24 y las 28 semanas, aunque con la capacitación que recibimos para el diagnóstico prenatal no invasivo, podemos empezar a hacerlo desde las 10 semanas. Como complemento al uso de la quimioterapia y ya que algunos de ellos tienen efectos cardiotóxicos, contamos con el apoyo de ecocardiografía fetal también. Obviamente vemos la lista de medicamentos a los cuales ya estuvo puesta la paciente o los cuales se van a iniciar como tratamiento. Hacemos la búsqueda de evidencia a través de diferentes vasos de datos y colocamos finalmente la nota del riesgo. Para la búsqueda de evidencias, la UNAM nos dio acceso a la base de datos de todas estas que están ahí mencionadas para poder buscar los efectos de los medicamentos sobre el peto y pues obviamente en el caso de la lactancia. ¿Qué filtros ocupamos? Pues más o menos una revisión de cinco años a la fecha, en el caso de que no haya experiencia reciente, pues ampliamos ese tiempo de revisión, ¿sí? Y el tipo de artículo que buscamos. El primero, pues obviamente el de mayor peso son los metaanálisis y finalmente cuando son medicamentos de uso poco común, raro o incidental durante el embarazo, nos vamos a los reportes de casos. Utilizamos obviamente términos eh, o palabras clave para hacer la búsqueda y mejorar los resultados que vamos a obtener. Agregamos lo que es el nombre del medicamento en la nota que vamos a poner del riesgo, la categoría de acuerdo a la FDA, que a pesar de que hubo cambios en el etiquetado desde el año 2014 a la fecha, lo seguimos ocupando como ABCDX y las advertencias durante el embarazo o la lactancia Obviamente, ¿de dónde fue obtenida la información? Regresando a los dos clases, casos clínicos que habíamos presentado, a la paciente con exposición a 25 fármacos, como vimos, pues la encontramos en el segundo trimestre de la gestación. A la ecografía estructural, pues no encontramos ninguna anomalía gruesa que se pueda detectar a través del ultrasonido, ¿sí? Y la mayoría de los medicamentos que había sido motivo del temor de los compañeros especialistas, se encontraban dentro de la categoría B, que pueden considerarse seguros. Y realmente pocos estaban en la categoría C. Pero por la edad gestacional, el riesgo estimado para el feto, pues fue contemplado como bajo. Le dimos seguimiento a la, a la paciente hasta el término del embarazo y no hubo ninguna repercusión. 
en el neonato. En cuanto a la paciente del segundo caso, que iba a ser sometida a quimioterapia, también se encontraba en el segundo trimestre. La evaluación ecográfica, tanto estructural como la ecocardiografía, resultaron normales, ¿sí? Y, pues, obviamente, los medicamentos para quimioterapia, sí hay algunos que son los menos, que se encuentran como categoría B, pero la mayoría de ellos están en la categoría C y D, y algunos todavía no tienen ya riesgo, riesgo determinado, los más nuevos, con la nueva forma de etiquetado que estableció la FDA. Obviamente, los riesgos para el feto es que presenta una restricción en el crecimiento de uterino, parto pretérmino, falla cardíaca y oligohidrábulos. Dentro de las pacientes que se están viendo aquí en el hospital, en la clínica de cáncer y embarazo, obviamente estos son los detalles que más hemos observado en la población que hemos estudiado y regularmente en el momento en que establecemos que hay datos de restricción en el crecimiento intrauterino, realizamos una mayor cantidad de pruebas para garantizar el bienestar fetal y el nacimiento programado antes de que haya un accidente por la restricción del crecimiento. Regularmente son fetos que nacen de manera prematura, pero al estar ya preparados con esquemas de inductores de madurez pulmonar y los cuidados del de área de neonatología, los resultados en su mayoría han sido buenos para los neonatos expuestos a la quimioterapia. Como les comentaba desde un principio, pues la mujer embarazada no está contemplada para la realización de estudios de investigación de medicamentos, ¿sí? Y por eso, pues se tiene que contemplar qué tiempo de embarazo tiene, cuándo va a estar expuesta, hacer un resumen de los riesgos y qué ajustes de acuerdo a los cambios fisiológicos pudiera requerir. De igual forma, durante la lactancia, Hacemos un resumen de riesgos y que ajustes de acuerdo a el tipo de medicamento que va a recibir y el tipo de neonato también. Y por último, y que tendría que ser el punto de partida, ¿sí? es la consideración de que toda mujer que se encuentra en etapa reproductiva, ¿sí? en el caso de medicamentos que pudieran considerarse de riesgo, lo primero que tendríamos que realizar pues, es una prueba de embarazo. ¿sí? Una buena historia clínica, obviamente, donde vamos a investigar la fecha de última menstruación, el uso de algún método de planificación familiar o no, ¿sí? Y si tiene o no problemas de la fertilidad. Regularmente en las pacientes que tienen comorbilidades, eh, otros especialistas, pues no consideran la parte de que al estar en edad reproductiva la paciente puede embarazarse. Realmente, son pocas las comorbilidades que pueden dificultar el logro de un embarazo, como sería la falla renal crónica en estadio avanzado o el hipotiroidismo. Fuera de esas dos patologías, el resto de las enfermedades que pudiera presentar una mujer en etapa reproductiva no condicionan infertilidad, a menos que antes de encontrarle cualquier patología, la paciente ya haya tenido el antecedente de dificultad para lograr un embarazo. Y, insisto, este tendría que ser nuestro punto de partida y no regularmente el embarazo o la lactancia para la prescripción segura de medicamentos. Muchas gracias.